நடிகர் தவக்கலை ஏவிஎம் நிறுவனம் தயாரிப்பில் கே பாக்யராஜ் எழுதி இயக்கி நடித்த முந்தானை முடிச்சு படத்தின் மூலம் தமிழ் திரை உலகில் பிரபலமாகி தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து தனக்கென்ற ஒரு தனி அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டவர் வளர்ச்சி குன்றிய ஒருவர் தன் உடல் மொழியால் இவ்வளவு நகைச்சுவையாக நடிக்க முடியுமா என்ற கேள்வியையே பொய்யாக்கி தமிழ் சினிமாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவேளையில் பரபரப்பான நடிகராக வளம் வந்த இவர் பார்க்க உயரம் குறைவாக இருந்தாலும் தனது வசன உச்சரிப்பிலும் குழந்தைத்தனமான குரலாலுமே பலரையும் கவர்ந்து அவரது அத்தனை குறைகளையும் நிறைகளாக்கி ரசிகர்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றார் ஒய்யாரமாய் வளர்ந்து நின்று சினிமா வெளிச்சத்தில் தன் திறமைகள் அனைத்தையும் காட்டும் பலருக்கு மத்தியில் வெறும் மூன்றாம் வகுப்பு மட்டுமே படித்துவிட்டு மூன்று அடி உயரம் கூட வளராமல் கதாபாத்திரங்களின் உடல் மொழியை மட்டும் பேசி தன் குறைகளையெல்லாம் நிறைகளாக்கி நம்மையெல்லாம் சிரிக்க வைத்த தவக்கலை அவர்கள் தமிழ் சினிமாவிற்குள் எப்படி வந்தார் இவரது குடும்ப பின்னணி எப்படிப்பட்டது வெறும் குரூப் டான்சர்களில் ஒருவராகவே பயணித்து வந்த இவரை பாக்கியராஜ் அவர்கள் எப்படி இனம் கண்டுகொண்டார் பின்னர் எவருக்குமே கிடைக்காத வாய்ப்பாக மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களுடன் நெருக்கமான அறிமுகம் இவருக்கு எப்படி கிடைத்தது இத்தனை வளர்ச்சி கண்டும் வாழ்க்கையில் எடுத்த ஒரு தவறான முடிவால் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை கண்ட இவருக்கு கடைசி வரை நிறைவேறாமலேயே போன ஆசை என்ன போன்ற பலருக்கும் தெரியாத இந்த மூன்று அடியில் முழு தென்னிந்திய திரை உலகையே அளந்த தவக்கலையவர்களின் வாழ்க்கை குறிப்புகளை தான் நாம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் சிட்டி பாபு என்ற இயற்பெயர் கொண்ட தவக்கலை ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நவாப்பேட்டையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி விஜயகுமார் சுப்புலட்சுமி தம்பதியருக்கு மகனாக பிறந்தார் இவருடன் பிறந்தது இரண்டு அண்ணன்களும் ஒரு தங்கையும் ஆவர் இவர் நெல்லூர் மாவட்டம் நவாப்பேட்டையில் பிறந்திருந்தாலும் படித்தது வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னையில் தான் காரணம் இவரது தந்தை விஜயகுமார் படங்களில் துணை கதாபாத்திரங்களில் நடிப்பவர் என்பதால் தவக்கலை குழந்தையாக இருக்கும் போதே சினிமா வாய்ப்புக்காக குடும்பம் முழுவதுமாக சென்னையில் வந்து குடியேறிவிட்டனர் படிப்பில் பெரிய அளவில் நாட்டமில்லாமல் மூன்றாம் வகுப்போடு பள்ளி செல்வதை நிறுத்திவிட்டு எல்லோரையும் போல் நடிப்பின் மீது ஆசை ஏற்பட்டு தந்தை நடிக்கும் படங்களின் ஷூட்டிங் நடைபெறும் இடங்களுக்கெல்லாம் அவருடன் செல்வாராம் அப்படி ஷூட்டிங் நடைபெறும் இடங்களுக்கு சென்றவருக்கு ஒரு சிலரின் அறிமுகம் அங்கு கிடைக்க அவர்களின் மூலம் சினிமா வாய்ப்பு கேட்டு கம்பெனி கம்பெனியாக ஏறி இறங்க துவங்கியுள்ளார் எல்லோரும் இவரின் உருவத்தை பார்த்துவிட்டு இவர் மூணடி உயரம்தான் இருக்கார் வாய்ப்பு கேட்கிற ஆபீஸ் ரிசெப்ஷன் டேபிள் உயரம் கூட இல்லை என்று யாரும் மதிக்க கூட மாட்டார்களாம் இந்த நேரத்தில் சுசிலா என்ற துணை நடிகை தவக்கலைக்கு அறிமுகமாக அவர்தான் பட வாய்ப்புகள் கிடைக்க இவருக்கு பெரிதும் உதவினாராம் இதனால் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாவதற்கு முன்பாகவே தெலுங்கு சினிமாவில் அறிமுகமாகி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தெலுங்கு படங்களில் குரூப் டான்ஸில் ஒருவராக நடனமாடியுள்ளார் அதில் முக்கியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னில் வெளிவந்த நேனுமாவிடே என்ற தெலுங்கு படத்தில் தன் அசாத்திய நடிப்பை வெளிக்காட்டி பலரது பாராட்டையும் பெற்றார் இந்த நேரத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பாக்கியராஜ் நடித்து வெளிவந்த பொய்சாட்சி என்ற படத்தில் இவரது தந்தை விஜயகுமார் துணை நடிகர் முகவராக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார் இதனால் தனது தந்தையை காண அப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெறும் அருணாச்சலம் ஸ்டுடியோவிற்கு அடிக்கடி தவக்கலை செல்வாராம் அப்படி அங்கு சென்று வரும்போதுதான் அப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருந்த நகைச்சுவை நடிகரான குள்ளமணி அவர்களின் அறிமுகம் கிடைக்க பெற்று அவருடன் நல்ல நட்பும் ஏற்பட்டுள்ளது அந்த பழக்கத்தில் தான் சிட்டிபாபுவான தவக்கலையை குள்ளமணி அவர்கள் பாக்கியராஜிடம் அழைத்து சென்று அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாராம் அந்த அறிமுகத்தின் போது அவரது உருவத்தையும் பாடி லாங்குவேஜையும் மனதில் வைத்து தன்னுடைய அடுத்த படத்தில் இப்பையனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று முடிவெடுத்த பாக்கியராஜ் அவர்கள் ஏதாவது நடித்து காட்டும்படி கூறினாராம் அவர் அப்படி கூறியதும் சற்றும் யோசிக்காமல் தனக்கு தெரிந்ததை நடித்து காட்டுவோம் என்று நினைத்து பாக்கியராஜ் அவர்களின் முன்னிலையில் பல நடிகர்களின் மேனரிசத்தை அச்சு அசலாக அப்படியே செய்து காட்டி அசத்தினாராம் அப்போது தவக்கலையின் பேச்சும் உடல் மொழியும் பாக்கியராஜ் அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்து போனாலும் தனது அடுத்த தான் வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் என்பதால் காத்திரு தம்பி நானே உன்னை கூப்பிடுகிறேன் என்று சொல்லி அனுப்பி வைத்தாராம் இந்த நாட்களில் தான் தமிழில் பாக்கியராஜ் அவர்களின் முந்தானை முடிச்சு படத்தில் அறிமுகமாவதற்கு முன்பாகவே நடிப்பை தாண்டி முதன் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆர் சுந்தராஜன் இயக்கி மோகன் பூர்ணிமா நடித்து வெளிவந்த பயணங்கள் முடிவதில்லை படத்தில் ஏ ஆத்தா ஆத்தோரமா வாரியா பாடலில் தன்னால் நடனத்தையும் மிக இயல்பாக ஆட முடியும் என்பதை நிரூபித்து ஒரு நடன கலைஞர் 
இளைஞராக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார் இதற்கு முன்பாக ஒரு சில படங்களில் தலை காட்டியிருந்தாலும் முதன் முதலாக அவரை அவரே ஸ்கிரீனில் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டது இந்த பாடல் காட்சியில் தானாம் இப்படி நடிகராக அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பாகவே நடன கலைஞராக அறிமுகமான சிட்டி பாபுவுக்கு பாக்கியராஜ் அவர்கள் சொன்னது போலவே தனது அடுத்த படமான முந்தானை முடிச்சு படத்தில் மிக முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பை கொடுத்து அறிமுகப்படுத்தினார் சொல்லப்போனால் படம் தொடங்கப்படுவதற்கு முன்பாக அந்தந்த கதாபாத்திரங்களுக்கான நடிகர் நடிகைகள் தேர்வு நடத்தப்பட்ட போது தவக்கலை என்ற கதாபாத்திரத்தில் யாரை நடிக்க வைக்கலாம் என்று வெகு நாட்கள் பாக்கியராஜ் அவர்கள் யோசித்துக் கொண்டிருந்தாராம் அப்போதுதான் பொய்சாட்சி படத்தில் தன்னை வந்து சந்தித்த சிட்டி பாபுவின் ஞாபகம் பாக்கியராஜ் அவர்களுக்கு வந்துள்ளது பிறகுதான் அவரை அழைத்து வந்து படத்தில் தவக்கலை கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வைத்து மிகப்பெரிய எதிர்காலத்தையே அவருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஏவி நிறுவனம் தயாரிப்பில் கே பாக்கியராஜ் இயக்கி வெளிவந்து மாபெரும் வெற்றி பெற்ற இப்படத்தை பார்த்தவர்கள் அதில் கதாநாயகி பரிமளமாக நடித்திருந்த ஊர்வசியையும் அவருடன் இணைந்து நடித்திருந்த மூன்று பொடியன்களான சின்ன சுரேஷ் மாஸ்டர் சுரேஷ் தவக்கலையான சிட்டி பாபு முதலியவர்களையும் நிச்சயம் மறந்திருக்க மாட்டார்கள் அதிலும் குறிப்பாக தவக்கலை கதாபாத்திரத்தில் வரும் சிட்டி பாபு படம் முழுவதும் நடிப்பில் ஒரு கலக்கு கலக்கியிருப்பார் இப்படத்தில் இடம்பெற்ற நான் பிடிச்ச மாப்பிள்ளைதான் நாடறிஞ்ச மன்மதன்தான் என்ற பாடல் காட்சியில் ஊர்வசியுடன் இவர் போடும் ஆட்டமும் பாடலின் இடையிடையே வரும் வயதுக்கு மீறிய இவரது வசனங்களும் அன்றைய ரசிகர்களால் வெகுவாக ரசிக்கப்பட்டது அதே போல் ஆசிரியராக பொறுப்பேற்க வரும் பாக்கியராஜை வரவேற்று அவரிடத்தில் பலவிதமான கேள்விகளை கேட்டு குடைந்துவிட்டு பாக்கியராஜுடன் பேச்சு கொடுத்துக் கொண்டே ஊர்வசி அவர் கொண்டு வந்திருக்கும் பொருட்களை ஒவ்வொன்றாக திருடி அந்த மூன்று பொடியன்களிடம் கொடுக்க அவற்றை இவர்கள் கடத்தும் போது குழந்தைக்கு வைத்திருக்கும் பால் புட்டியை எடுத்து சப்பும் தவக்கலையின் அடாவடித்தனங்கள் இன்றும் மறக்க முடியாத நினைவுகள் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்பொடியன்களை விலக்கி வைத்துவிட்டு அப்படத்தை பார்த்தால் நிச்சயம் எவராலும் ரசித்திருக்கவே முடியாது அந்த அளவிற்கு ஒரு வெற்றி கூட்டணியாக படம் முழுக்க கலாய்த்தவர்கள் இச்சிறுவர்கள் இதனால் படம் வெளிவந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் பட்டி தொட்டியெல்லாம் சக்கை போடு போட்டதோடு சூப்பர் ஹிட் படமாகவும் அமைந்ததால் தவக்கலைக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு மக்களிடையே கிடைத்தது இப்படத்தின் சிறப்பு காட்சியை அன்றைய தமிழக முதல்வராக இருந்த எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு பாக்கியராஜ் அவர்கள் போட்டு காண்பித்த போது படத்தை ரசித்து பார்த்த எம்ஜிஆருக்கு அந்த படத்தில் நடித்திருந்த தவக்கலையின் கதாபாத்திரமும் அவரது நடிப்பும் மிகவும் பிடித்து போய்விட்டதாம் இதனால் திருவேற்காடு மாரியம்மன் கோவிலில் பாக்கியராஜ் அவர்களுக்கும் பூர்ணிமாவுக்கும் திருமணம் நடந்தபோது அதற்கு தலைமை தாங்க வந்திருந்த எம்ஜிஆர் அவர்கள் அங்கு நின்றிருந்த தவக்கலையை அடையாளம் கண்டு அன்பாக அழைத்து தன்னுடைய மடி மீது வைத்துக் கொண்டாராம் முதல்வரின் மடியில் தவக்கலை அமர்ந்து இருந்த அந்த போட்டோ முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பத்திரிகைகளிலும் செய்தித்தாள்களிலும் வெளிவந்து மிகவும் பிரபலமாக பேசப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இப்படி மக்கள் திலகத்தையே மயக்கிய தவக்கலைக்கு முந்தானை முடிச்சு படத்தில் கிடைத்த வரவேற்பால் தொடர்ந்து தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தி சிங்களம் என பல மொழிகளில் அமிதாப் பச்சன் மோகன்லால் பாலகிருஷ்ணா போன்ற மிகப்பெரிய நடிகர்களுடன் இணைந்து நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது அதேபோல் தமிழிலும் காக்கி சட்டை ஆண் பாவம் நல்ல பாம்பு மதுரை சூரன் ஓசை என் ரத்தத்தின் ரத்தமே நீங்கள் கேட்டவை தங்கமடி தங்கம் நாலு பேருக்கு நன்றி பொண்ணு பிடிச்சிருக்கு நேரம் நல்ல நேரம் மணந்தால் மகாதேவன் போன்ற படங்களில் வரிசையாக நடித்து தனக்கென்ற தனி அடையாளத்தை இங்கும் ஏற்படுத்தி கொண்டார் இதில் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ராஜசேகர் இயக்கி கமல் நடித்து வெளிவந்த காக்கி சட்டை படத்தில் வரும் நம்ம சிங்காரி சரக்கு நல்ல சரக்கு பாடலில் தவக்கலை கமலுடன் சேர்ந்து வரும் காட்சிகள் அசத்தலாக இருக்கும் அதே போல் ஆண் பாவம் படத்தில் இவரது காமெடி காட்சி மிகவும் பிரபலம் அதில் சோற்று பானைக்குள் தலை மாட்டிக்கொண்டு அவர் படும் அவஸ்தை இன்று பார்த்தாலும் ரசிக்கும்படியாக இருக்கும் இது தவிர தெலுங்கில் மோகன்பாபு நடித்த ஒரு படத்தில் வில்லனாகவும் நடித்து இவர் அதிலும் தன் தனித்து காட்டினார் இப்படி தொடர்ந்து ஏராளமான படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்து புகழ்பெற தொடங்கியிருந்த நேரத்தில்தான் யோசிக்காமல் எடுத்த சில தவறான முடிவுகளால் தவக்கலையின் வாழ்க்கையே தலைகீழாக மாறி பல சருக்கல்களையும் அவர் சந்திக்க நேர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் ஜெயா ப்ரொடக்ஷன் என்ற சினிமா தயாரிப்பு கம்பெனியை ஆரம்பித்து சொந்தமாக மண்ணில் இந்த காதல் என்ற படத்தை தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து தயாரித்த இவர் அதன் மூலம் மிகப்பெரும் நஷ்டத்தை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது 
காரணம் தவக்கலையுடன் இணைந்து தயாரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அவரது நண்பர்கள் திடீரென படத்திலிருந்து விலகிக் கொள்ள படத்தை தொடர்ந்து எடுப்பதா அல்லது பாதியிலேயே கைவிடுவதா என்ற குழப்பத்திலேயே தவக்கலை அவர்கள் இருந்துள்ளார் இதனால் படத்தை முழுமையாக முடிக்கவும் முடியாமல் போட்ட பணத்தை எடுக்கவும் முடியாமல் நஷ்டம் ஏற்பட்டு தான் கடுமையாக உழைத்து சேமித்த பணத்தில் வடபழனி குமரன் காலனியில் சொந்தமாக வாங்கியிருந்த வீட்டை வேறு வழியில்லாமல் அடிமாட்டு விலைக்கு விற்று அப்படத்தினால் ஏற்பட்ட இழப்பை சரி செய்து சொந்த வீட்டிலிருந்து வாடகை வீட்டிற்கு குடிபெயர்ந்தார் இவ்வளவு நஷ்டங்களுக்கு பிரச்சனைகளுக்கு பிறகும் அப்படத்தை முழுமையாக எடுத்து வெளியிட முடியாமல் போனது அவருக்கு மேலும் மன வருத்தத்தையும் மன உளைச்சலையும் ஏற்படுத்தியது இந்த நேரத்தில் பெரிய அளவில் பட வாய்ப்புகளும் இல்லாமல் போகவே அன்றாட வருமானத்திற்கே சிரமப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இருப்பினும் மனம் தளராத தவக்கலை அவர்கள் சினிமாவிற்குள் வருவதற்கு முன்பாகவே நடிகை அனுராதாவின் தந்தை கிருஷ்ணகுமாரிடம் ஏற்கனவே நடனம் கற்றிருந்ததால் சினிமாவை தாண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு முதல் நடனம் மற்றும் கலை ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்காக சினி மின்மினி நடனக்குழு மற்றும் பல்சுவை கலைப்பள்ளி ஆகியவற்றையும் நடத்தி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திறமையாளர்களை உருவாக்கி அதன் மூலம் சினிமா வாய்ப்புகள் இல்லாத நாட்களில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெறும் கோவில் திருவிழாக்களில் கலைக்குழு மூலமாக மேடை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி மக்கள் மனதில் தன்னை தக்க வைத்துக் கொண்டே இருந்துள்ளார் அது மட்டுமின்றி அந்த கலைக்குழு மூலமாக கிடைக்கும் வருமானத்தை வைத்துதான் தன்னால் ஒருவேளை சாப்பாடாவது நிம்மதியா சாப்பிட முடிகிறது என்று பிரபல பத்திரிகை ஒன்றிற்கு அளித்த பேட்டி ஒன்றில் அவரே தெரிவித்துள்ளார் இருந்தும் அவ்வப்போது ஒரு சில படங்களிலும் நடித்து வந்த இவர் தமிழில் கடைசியாக மலையாள இயக்குனர் வினயன் என்பவர் இயக்கி வெளிவந்த அற்புதத்தீவு படத்தில் நடித்திருந்தார் அது மட்டுமின்றி இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான பைரவி மாயா மச்சீந்திரா உள்ளிட்ட ஒரு சில தொலைக்காட்சி தொடர்களிலும் நடித்ததோடு நூற்றுக்கணக்கான படங்களுக்கு டப்பிங்கும் பேசியுள்ளார் இதில் தொலைக்காட்சி தொடர்களில் இவர் நடித்த மாயா மச்சீந்திரா தொடர் அன்றைய நாட்களில் சிறுவர்களிடம் நல்ல வரவேற்பையும் பெற்றது அதேபோல் இவரது கலை ஆர்வத்தை தாண்டி எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் மீது தீவிர விசுவாசியான இவர் அதிமுகவின் நட்சத்திர பேச்சாளராகவும் தமிழகம் முழுவதும் வளம் வந்தவராவார் குடும்பத்தில் தன் சகோதரர்களுடன் கூட்டு குடும்பமாக வாழ்ந்து வந்த தவக்கலைக்கு போதுமணி என்ற மனைவி இருக்கிறார் இந்த தம்பதியரின் வாழ்க்கையில் பல ஏற்ற இரக்கங்கள் இருந்தாலும் சந்தோஷமாகவே வாழ்ந்து வந்த இவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை என்ற ஏக்கம் மட்டுமே கடைசி வரை இருந்துள்ளது இப்படி இழப்புகளுடனும் எதிர்பார்ப்புகளுடனும் சென்று கொண்டிருந்த தவக்கலையின் வாழ்க்கை இவ்வளவு குறுகிய காலத்திற்குள்ளாகவே முடியும் என இவரது குடும்பத்தினரும் திரைத்துறையை சார்ந்தவர்களும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் சினிமாவில் மீண்டும் ஒரு ரவுண்டு வரலாம் என நினைத்துக் கொண்டிருந்தவர் ஒரு முறை கேரளாவில் மலையாள படப்பிடிப்பு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு வீடு திரும்பி படுக்கைக்கு சென்றவர் பிறகு அதிகாலை இழவே இல்லையாம் நாற்பத்தி இரண்டு வயதான தவக்கலைக்கு தூக்கத்திலேயே மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிர் பிரிந்திருக்கிறது முப்பத்தைந்து வருடங்களாக கிட்டத்தட்ட நானூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு படங்களில் நடித்த இவருக்கு எப்படியாவது ஐநூறாவது படத்தை எட்டி பிடித்துவிட வேண்டும் அங்கீகாரமாக நடிகர்கள் எல்லோருக்கும் கிடைக்கின்ற கலைமாமணி போன்ற ஏதாவது ஒரு விருதையாவது வாழ்நாளில் பெற்றுவிட வேண்டும் என்ற கனவு பல நாட்களாக இருந்ததாம் ஆனால் வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களை தொட்டுப்பிடிக்க முடியாத உடல் சிக்கல் இவருக்கு இருந்தது போலவே அந்த ஐநூறு என்கின்ற மேஜிக் எண்ணை தொடாமலேயே விருது எதுவும் வாங்காமலேயே விண்ணுலகம் போய் சேர்ந்து விட்டார் இந்த அவரை ரசித்த பலருக்கும் மனக்குறையாகவே இருந்தாலும் பலரின் அன்பை சம்பாதித்த விஷயத்தில் ஒரு நிறை மனிதராகத்தான் திரை ரசிகர்கள் மனங்களில் இன்றும் வாழ்ந்து வருகிறார் இதுபோன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க